It took 90 seconds for everything to come crumbling down. What hit Turkey and Syria on February 6 was a cataclysm of unprecedented proportions. And the worst earthquake in 100 years struck Antakya and its people the hardest. <laughs> Böyle bir gitti, bir geldi, bir batı verdik. Bu polis oğlumun adı Hikmet, Hikmet dedim. Buradayım dedi. Sabrette yavrum dedim. Hanımın adı Şefka ama Gülom dedi. Bu Gülom dedi. <gülüyor> Şefkam dedim, Şefkam dedim. Hiç ondan ses gelmedi. <laughs> Kasim says he's now waiting for what will probably be his wife's remains. His son's body has been retrieved and is in this plastic bag nearby. His entire world is gone. Allah kimselerin başına gelmesin bunu. Across the city, people's faith was being put to the test. Evet yardım ediyordum. Cesetini işte çıkardık bir tanesini kendi baldızımı çıkardım. Kafadan kopmuş yani. Şimdi de bir bacanam var, bir de küçük kızı kalmış orada. Antakya was founded in 300 BC and had seen its fair share of disasters. It was destroyed and rebuilt many times during the past centuries. But when this region was struck by a magnitude 7.8 earthquake, it caught everyone off guard. Sokaklarda kaldık. Saat 4'te deprem oldu. 5-6 saat oldu. Lütfen her yere yazın. Hala hiçbir yerden yardım yok. And several days into the tragedy, help was still slow to arrive. Hepimizin evleri perişan oldu yani. Yıkıldık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Mehmet is himself a survivor, but doesn't remember how he managed to get out of the rubble. He says since the earthquake he's had to sleep in his car with his wife and their seven-month-old son. Without electricity, water or sanitation, those who survived the earthquake are at great risk. Infectious diseases such as scabies and cholera are spreading fast, and aftershocks happen all the time, every day. But Mehmet says he doesn't feel them. His focus is elsewhere. Diğer diğer enkaz altında düzenlerimi daha çıkartamadım. Yani orada da 15 kişi var. In the first few hours following the earthquake, the only hands available to sift through the rubble were those of survivors who were in shock, wounded, and had never done anything like this before. Then came the volunteers. Erdem is a builder from Istanbul who rushed to Antakya as soon as he heard of the quakes. I tried to do I took my Ee, onun e, yatak odasındaki dolabın dolap parçalarını kırarak girdiğimde bana e, sen benim eşyalarımı niye kırıyorsun sen kimsin diye bana bağırmaya çalıştı. Hayır dedi oğlumu çağır dedi Osman'ı çağır dedi. Ben geçemem ayakta astımım var benim. Ana! Ana! Astımı var. Şşş! Osman! Ee, bir erkek çocuğu bir de ablasını çıkarttım. Daha da çok ya çıkartmak isterdim ama e, tek kaldığım için ekipler arasında sorun yaşandığı için bizim ekibimiz olsun dedikleri için o yüzden giremiyorum. Artık tek başına bir şey yapacağımı sanmıyorum. Turkish President Recep Tayyip Erdoğan said nothing could have been done to prepare the country for such a tragedy. But not everyone here agrees. İlk geldiğimiz günde biz burada 
bir jeneratörle bir komprosu bulamadık, delecektik bulamadık. Afat denen kişi yok, yok görevliler hiçbiri yok. Hiç kesinlikle yoktu birinci günü. İkinci günü bazı iş makineleri geldi. Tamam mı? Adamlar diyor ki biz çalışamıyoruz. Niye? Bize emir vermeleri lazım. Bir de yukarıdan emir bekliyorlar. Bir bambaşka bir olay. Yani hiçbir e, sistemli bir çalışma veya da herhangi bir düzenli bir çalışma kesinlikle yok. Ve yok olmadı. Hiçbir eğitimli bir kişi buraya gelmedi. Several days after the earthquake, and authorities still didn't seem to have the situation under control, despite an outpouring of international help. Some here blame internal rifts for the chaos. Yardımların geç kalması bir hani bir milletin ihmal ettiği bir durum değil çünkü gelen bu kepçeler, dozerler, kamyonlar neyse. Başka illerden geldiği için ancak intikal edebildiler. Anladım. Uh, what he says is that like the, Ve şu anda çok response... vahi, çok mükemmel bir çalışma var. Okay. Yani. The response was late, but abi burada yanılıyorsun. Büyükşehir Belediyesi'nin burada yetersiz kalmasının tek sebebi, tek sebebi evet. elindeki olan yetkinin tamamen alınmasıdır. Yet Af, yetki alınmıştır. Büyük şehirden, büyük yerlerden emir almadan kimse hareket edemedi. Buraya dedi, bak iş makinelerini getirmiyorlardı. Getirmiyorlardı abi. Yolda İskenderun'da, Mersin'de bekletildiler. Niye bunu söylemiyorsun? Ben bunları görmedim. Ben görmedim. Ama ben şurada ben gelen adamlara şurada, söylesene. Şurada bir... The catastrophe has brought Erdogan's centralized governing system under renewed scrutiny, giving the opposition a powerful argument to mount a challenge in this year's presidential election. A vote some here believe Erdogan may try to postpone if he feels his chances of winning a third term may be compromised. Antakya served as a testament of the multitude of worlds that can coexist in one city. Here, a synagogue, a mosque and a church once stood meters from each other. Now, they too are ruined. Antakya was such an important trading center that it was once the Roman Empire's third largest city. And this Independence Road was the world's first lighted street. Nothing in this city was left unscathed. Antakya's main cemetery offers a glimpse into the magnitude of the disaster. There isn't enough space to bury the dead here. And so authorities opened mass grave sites in the outskirts of the city. Unidentified bodies have DNA samples collected from them so that families can one day give their loved ones a proper send off. Meanwhile, the race to save the living continued well past what felt like a normal window of opportunity. Amirim, söylediğim lokasyonun bir yan sokağında canlı ihbarı var. Oraya devam edelim mi? Geldiğimiz enkazda canlı eme aresine rastladık. Arama kurtarma köpeğimiz gece şu an arama başlatıyor. Oradan alacağımız sonuca göre arkadaşlarla birlikte devam edeceğiz. And against all odds, survivors kept appearing. Haydi bismillah. Haydi bak. Haydi bak. Haydi. Tamam. Bravo Fatma. Bravo Fatma. Haydi. Haydi. Haydi. Fatma is 25 and a refugee from Syria. After escaping the horrors of war in her home country, she survived 140 hours under the rubble. She's now given yet another chance, just as this city, at rebirth. Congratulations, well done.